tonight on KBC Channel One. Kutoka Pwani. Kuleta Huduma Center ilikuwa kitu kizuri kwa sababu unapata huduma zote under one roof. Hadi katika milima ya kuvutia ya Taita Taveta. Mkuu wa Huduma Center hapa sasa hii nimeonyeshwa kila kitu na nimeshukuru. Siwezi kutafuta tiketi ya kwenda mpaka huko. Na kuelekea hadi maeneo tambarare ya Maasai. Mali ingine ilikuwa naamka mapema nienda kupanga raini lakini hapa nimekuja ile masaa nimechukua iti limosi tena mimi si is a game changer nimeleta serikali na mwananchi pamoja fanya hivi wewe teremuka tu chini hata watu wanangojea eh hey, unasema unione ah si ninakuona ndio huyu kucha eh hey, kucha ninakuona ndio <laughs> hii nimekuita mara ngapi kesh <laughs> This is the Nisa note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nisa note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye Lipa na Mpesa. Unaweka pay bill number 4032353. Kisha unaekelea account number ya Nisa note ni note N O T E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200, wekelea note 100, note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi yeah. tutakupea. Naam hujambo mpenzi mtazamaji karibu kwenye darubini ya Channel 1 leo kiwa tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2020 ambapo kama kawaida yetu mtazamaji tumekuandalia taarifa nyingi tu zilizojiri hii leo zikiwemo taarifa mtazamaji kuhusiana na jinsi mswada wa BBI unavyoendelea kujadiliwa katika magatuzi mbalimbali mtazamaji lakini kwanza tupate vidokezo Bunge la kitaifa na seneti kuanza mjadala Uso mswada marekebisho ya katiba wiki ijayo. Mwakilishi wa adi wa Kare David Beria hukumiwa jela miaka mitatu au alipe faini ya shilingi laki saba kwa kujipatia pesa kwa njia ya ulagai. Na wanafunzi wasio na uwezo wa kuona kupokea vifaa vya kidijitali vya kurahisisha masomo yao. Na mtazamaji sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Kumbuka unaweza kuzipata mbashara pale Facebook na Twitter at KBC Channel 1 na at @sarafin_robi. Mwenzangu wa ishara ni Lucy Maura, nami ni msomaji wako Sarafina Robi. Tukianza na taarifa kuu ni kuwa mwakilishi wa wadi ya Karen David Mberia amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu gerezani au kulipa faini ya shilingi laki saba baada kupatikana na hatia ya kupokea hongo ya shilingi milioni moja nukta saba ili kutatua mzozo wa ardhi. Mberia sasa amezuiwa kushikilia wadhfa wa umma. Mwakilishi wa wadi ya Karen David Beria amepatikana na hatia ya kuhusika katika ufisadi. Beria amezuiwa kuingia afisi yake na kuhukumiwa kifungo cha miaka mitatu baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi ila usisha shilingi milioni moja nukta saba. Mwakilishi wa wadi ameagizwa kulipa faini ya shilingi laki saba la sivyo atumikie kifungo gerezani. <tos> Watuhumiwa wenzake wawili hata hivyo wamondolewa mashtaka. 
Wakati wa huo makama inayosikiliza kesi Anglo Leasing imeambiwa jinsi kampuni moja iliyopatiwa zabuni ya shilingi bilioni 5.5 katika kuwekwa kwa vifaa vya usalama katika mfumo wa dijitali katika idara ya polisi miezi mitatu baada ya uzinduzi wa kampuni hiyo. Afisa upelelezi John Kilu ametoa ushahidi kuwa pesa hizo zilitumiwa bila kupangiwa. It had an administrative office in Switzerland. So, so that one of these cannot be understood in any other context except that it was just a scheme to defraud the government. Kilu amesema kandarasi hiyo pia haikutiwa saini na wakurugenzi waliosajiliwa na kampuni ya InfoTalent ambayo iliusika katika kashfa hiyo. The computerization and the improvement of security law and order systems and the procedures for the Kenya police into brackets project ecops Nikiripoti ya Darubini jina langu Sarafina Robe Na mtazamaji kando na taarifa yote tulokuandalia hapo awali sasa tuangazie masala ya afya ambapo kiwango cha maambukizi ya COVID-19 humo nchini kimeongezeka hadi asilimia sita baada ya watu saba zaidi kubainishwa kuwa na virusi vya corona. Wizara ya Afya inasema idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo pia imeongezeka katika muda wa saa 24 zilizopita. Aidha idadi ya wagonjwa waliolazwa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi imeongezeka hadi moja. Idadi ya watu waliwaga dunia kutokana na COVID-19 humu nchini imeongezeka baada ya watu wanane zaidi kufariki. Takwimu za hivi punde za Wizara ya Afya zinaonyesha kwamba visa vipya 277 vya maambukizi vilinakiliwa katika muda wa saa 24 zilizopita kutoka kwa sampuli 1459 zilizopimwa. Kufikia sasa jumla ya watu waliobainishwa kuugua COVID-19 humu nchini ni 1155. Wagonjwa wengine 119 wamepata nafuu, 79 wakiwa wale waliokuwa kihudumiwa nyumbani na wengine 40 walikuwa wamelazwa kwenye hospitali mbalimbali. Jumla ya watu waliopona kufikia sasa ni 1086,997. Wagonjwa 336 bado wamelazwa hospitalini, 61 wakiwa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi. Wagonjwa wengine 1397 wanapokea huduma za matibabu wakiwa nyumbani. Na kwenye ulingo wa siasa ni kuwa baadhi ya wanachama wa bunge la kaunti ya Baringo wamekosoa uamuzi wa mahakama kuu wa kuzuia bunge kupokea azimio la bunge la kaunti la kukataa msaada wa mwaka 2020 wa marekebisho ya katiba. Wawakilishi hao hata hivyo wamesisitiza kuwa hawana majuto yoyote kwa kukataa msaada huo ambao tayari umewasilishwa bungeni ili kujadiliwa. <tos> Baadhi ya wanachama wa bunge la kaunti ya Baringo wanaonekana kutoyumbishwa na hali ya msuada wa mwaka 2020 wa marekebisho ya katiba kuungwa mkono na wengi. Wanachama hao wamesema watadumisha msimamo wao wa kukataa msoda huo. Hata hivyo wanachama hao wamekosoa gizo la mahakama kuu la kuzuia bunge kupokea zimio lao kuhusu msuada huo. It is known that Baringo voted no. And there is no reverse. So wakati wengine wanapokimbia kotini kusema kwamba MCA sawa kufanya kazi hii na hii pengine nataka turudishe hawa waende wasome constitution at call one of the constitution lakini wengine wamepongeza agizo hilo la mahakama those who are spearheading that they are against the document they are now been spat on the face they don't understand and the public they are facing now a lot of challenges and they are not in a position to explain to public why they shoot down why they rejected the document was the procedure followed to arrive at the decision of the Baringo County Assembly on BBI issue wakati huo huo tawi la nyanda za juu za eneo la mashariki la baraza la kitaifa la makanisa hapa nchini limetahadharisha viongozi dhidi ya kueneza siasa za migawanyiko kabla ya kura ya maamuzi inayotarajiwa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 no kenyan should suffer or die because of the, of the referendum the church leaders and the members in our region will name and shame any person who incited violence during the period kwingineko kiongozi wa chama cha maendeleo chapchap alfred mutua amepuuzilia mbali madai kuwa mgombeaji wa chama hicho kwenye uchaguzi mdogo wa kiti cha usenator wa machakos mutua katuku anajiondoa kwenye kinyanganyiro hicho 
na kumunga mkono aba na smudhama ngengele wa chama cha United Democratic Alliance. Wakisema atimutua nimekutana na team ya UDA nikasema sasa atikatukua itishi kura ati sasa tutaunga mkono ngengele wakaanza propaganda. Sasa nikashindwa kwani hii utoto ime... Wakati huo huo baadhi ya vijana kutoka kaunti ndogo ya Malindi wanashinikiza kuhusishwa katika kampeni za kupigia debe mchakato wa BBI. As youth we must be on the planning table and not on the execution process. Yes. Nikiripotia darubini ya Channel 1 naitwa Safin Aching Ouma. Na mtukisalia kwenye siasa ni kwa bunge la kaunti ya Nandi limekuwa la pili kukatalia mbali mswada wa marekebisho ya katiba wa mwaka 2020. Wakilishi wa hadi 23 walipiga kura ya kupinga mswada huo. Juma lilopita bunge la kaunti ya Baringo pia liliangushwa mswada huo hata ingawa uamuzi huo ulisimamishwa na mahakama kuu. Bunge sasa litaanza kujadili mswada huo Juma lijalo. Hii ni baada ya mabunge 30 ya kaunti kuwasilisha kwa maspika wa mabunge ya kitaifa na seneti mazimio yao ya kuambatana na sheria na jinsi ripota wetu Kevin Washira na Botuarifu mabunge yote mawili yameazimia kwamba mswada huo ujadiliwe sambamba Mswada wa marekebisho ya katiba utachapishwa hapo kesho kabla ya kuanza kujadiliwa na bunge la kitaifa na lile la seneti spika wa bunge la kitaifa Justin Moturi na mwenzake wa seneti Kenneth Lusaka hivi leo walihakikishia mabunge hayo kwamba wamepokea vyeti vya mabunge 30 ya kaunti ya kuidhinisha mswada huo kuambatana na katiba bunge la kaunti ya Baringo ambalo liliangusha mswada huo liliwasilisha cheti cha kudhibitisha hatua hiyo lakini halikuwasilisha na kale ya mswada huo jinsi ilivyoratibiwa kisheria hivi leo bunge la kaunti ya Nandi lilikuwa la pili kukatalia mbali mswada huo baada ya wakilishi wa watatu kupiga kura ya kuupinga hata hivyo uamuzi huo hautakuwa na athari kubwa kwenye mchakato wa marekebisho ya katiba huku bunge likijiandaa kuanza kujadili mswada huo nalo bunge la kaunti ya Kwale liliwasilisha cheti cha kuidhinisha mswada huo pekee bila kuwasilisha na kale ya mswada husika ilhali bunge la kaunti ya Nyamira liliwasilisha cheti cha kuidhinisha mswada huo lakini nakala yake ya mswada huo ilikuwa tofauti na ile iliyokabidhiwa na tume ya uchaguzi huko nchini maspika hao waliazimia kutojumuisha maazimio ya mabunge ya kaunti ya Baringo, Kwale na Nyamira kwenye orodha ya kubainisha ikiwa hitaji la kikatiba lilitimizwa mabunge kumi na matatu bado hayajawasilisha maazimio yao maspika hao wawili waliazimia kwamba mijadala hiyo iendelee sambamba kwenye mabunge yote mawili Kevin Washira Darubini Channel 1 Na kwenye sekta ya elimu ni kwa Wizara ya Elimu inatarajiwa kununua zaidi ya vifaa mia mbili vya digitali ili kuwasaidia wanafunzi wenye matatizo ya kuona katika zaidi ya taasisi 17 za masomo Mkurugenzi wa Elimu ya wanafunzi wenye mahitaji maalum Fred Haga amesema vifaa hivyo vitajumuishwa kwenye mtala mpya wa elimu wa CBC kama sehemu ya juhudi ya kuboresha upatikanaji wa elimu. Vifaa hivyo ni bora ikilinganishwa na mbinu ya zamani ya kusoma maandishi ya watu wenye matatizo ya kuona. Wadau wametoa wito wa mitihani ya kitaifa kujumuishwa kwenye vifaa hivyo ili kurahisisha mitihani. This multifunctional device is half the cost of the classic braille machine. It does not use expensive braille paper, books or even needs the support of transcribers. It is a book reader, a note taker and can store an entire library. You see now the technology is advancing. We also need to be like other people. I'm now used to all it. By the way, without it, I feel uncomfortable. Even my teacher can tell you. As the CBC is being rolled, the ministry and its relevant agencies is going to ensure that these learners are not left behind in terms of access of the most modern, most recent and most current content that other learners are accessing. 
Na mtazamaji na kwa taarifa hiyo ndipo tunakamilisha omu ya kwanza ya Darubini ya Channel One. Kumbuka pia unaweza kutupata pale Facebook na Twitter. Na kwenye mtandao wetu wa Facebook na muona Mungoma Charles anasema mtazama kutoka Kilifi, Chamotos, uh, Dasan, Timothy, Muyeho kutoka Kakamega, uh, Ishmael Shah, Jihad pia anasema anafuatilia na wengi tu mnasema mnafuatilia taarifa zetu. Akiemo Nick Mwisia ambaye anasema leo ni siku yake ya kuzaliwa na maendelea kufuatilia taarifa zetu tunakutakia kila laheri. Tunarejea na taarifa zaidi mtazamaji usiende mbali. Next on. Mtangaji kazi wetu umezorota. Al. Bia. Ya nakuja. Ah Mercedes nimeacha hapa kwa mwoni inaosha tu. Choma nyama nakuja. Dogo love you. Hey, if you want to pick your call, can you just excuse yourself and go out? Sisi tunakuja hapa to distract. Na huko mkutanoni. Na kuzungumza hivyo unawakera, unawasumbua wale ambao wanasikiliza. Niko na simu kada hapa na kula mtu nataka kutafuta kwa hizo ofisi. Eh? Kuna za tu nimepolea tu simu kidogo. Na mtazamaji ikiwa ndio unafungulia runinga yako unatazama darubini ya Channel One. kumbuka unaweza kutupata pale Facebook na Twitter at KBC Channel One na at Sarafin underscore Robi, mwenzangu wa ishara ni Lucy Mwaura. Tukiendelea mtazamaji ni kwa viongozi wa vyama vya kisiasa wameahidi kuandaa elimu ya umma ili kuhamasisha wa Kenya kuhusu fursa zilizoko kwenye msuada wa mwaka 2020 wa marekebisho ya katiba chini ya mpango wa maridhiano wa BBI. Viongozi hao ambao walikutana katika ikulu ya Nairobi walitoa wito kwa wa Kenya kuungana ili kujenga Kenya bora kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Wakati wa huo viongozi hao walifichua kwamba mipango inaendelea ya kuandaa mkutano wa pamoja wa mashauriano kati ya wabunge wa viongozi wa kaunti tarehe tisa mwezi ujao. Thus far 42 county assemblies have considered the bill. The affirming voice has thundered across the Republic in resonance with the desire of all Kenyans to further strengthen our, our governance by breaking the cycle of, of divisive elections. Fostering equitable distribution of resources by enhancing the share of revenues to county governments and creating a more robust and responsive framework to secure opportunities to, for all Kenyans, including our micro, small and medium enterprises. Today, on behalf of a grateful nation, we convey our immense gratitude to all our county assemblies for their monumental support for this popular initiative. As our country representatives have shown, now is a moment for all Kenyans to put aside partisan divides and come together to build a better Kenya for ourselves, our children, and for generations of Kenyans yet to be born. Yeah, 
na mtazamaji utakuwa unaipata taarifa hiyo kwa ukamilifu mida ya saa tatu. Tukiendelea ni kwa shirika la utafiti wa ngani limetakiwa kujiza titi kuhakikisha data linalopata ama zinazopata kutoka uchunguzi wake inatumika kupiga jeki sekta ya usalama na kilimo na kutoa suluhu kwa changamoto ibuka. Waziri wa Ulinzi Monica Juma amesema yapo manufaa mengi yanayoweza kupatikana kutokana na data inayopatikana kutokana na utafiti huo. Akiongea wakati wa mkutano wa viongozi wa ngazi za juu jijini Nairobi, waziri wa ulinzi Monica Juma alisema Kenya bado haijaweza kunufaika kikamilifu na utafiti wa angani. What do we need to do as stakeholders in this sector to make sure that Kenya reaps the maximum benefit from it? Any assessment of where we stand today indicates that we are yet to derive the optimal benefits from the exploration and use of outer space. Juma alihimiza umuhimu wa sayansi ya angani katika kutoa suluhu kwa changamoto zinazokumba sekta mbalimbali humu nchini. Mwenyekiti wa shirika la utafiti wa angani Major General Mstaafu James Aruasa alisema sekta hiyo inakumbwa na changamoto nyingi ikiwemo miundombinu hafifu. Aruasa alisema wanapatia kipaumbele kuimarishwa kwa sekta hiyo ili kutoa data ya hali ya juu itakayotumika kukabiliana na changamoto mbalimbali na hivyo kupiga jeki ustawi wa taifa. If you have satellites in space uh, and then you acquire uh, data uh, data can be sold. It, it's, it's a resource. So if you have data that somebody else uh, needs you'd be able to uh, make some money out of it. Shirika la utafiti wa angani lilibuniwa mwaka 2018 na lina jukumu la kushirikisha na kulainisha shughuli za angani humu nchini. Nancy Okware Darubini ya Channel 1. Na mnakonya sekta ya biashara mtazamaji ni kuwa taasisi za kifedha zinaitaka serikali kuharakisha utekelezaji wa mwongozo wa sera kuhusu mpango wa kukodisha magari na vifaa vingine kwa serikali za kaunti. Taasisi hizo zimesema ukosefu wa ufanuzi kuhusu swala hilo ni pingamizi kwa uwezo wa serikali za kaunti kutekeleza kikamilifu mpango huo kwani haziwezi kutoa mikopo kwa serikali hizo bila mwongozo wa kisheria. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Katika juhudi za kupunguza gharama serikali imependekeza kubadili sera ya kununua magari na badala yake kuyakodisha. Hata hivyo taasisi za kifedha zimeeleza kutoridhishwa na mpango huo hususan kuhusiana na kukodishwa kwa magari hayo kwenye kaunti. Taasisi hizo zinasema Wizara ya Fedha inapaswa kuwianisha sera za ukodishaji magari na zile za kaunti ili kuepuka hasara wakati wanapotoa mikopo kwa serikali za kaunti. And we probably are leasing a fleet of vehicles uh, for the executives. Is that part of what will be approved? Or are we saying we can do trucks and, and uh, garbage uh, collectors, trucks, and what is associated with development? So we'd want proper guidelines from national government, from the Ministry of Devolution, to define what exactly can be leased. Wakati huo huo wadau wa sekta ya petroli ambao watakiuka kanuni za sekta hiyo zilizochapishwa mwaka jana huenda wakatozwa faini ya shilingi milioni kumi. miongoni mwa mapendekezo mengine ya kanuni hizo ambazo kwa sasa zinapigwa msasa ni faini ya shilingi milioni moja kwa wasafirishaji bidhaa za petroli watakaokosa kutoa habari kuhusu hajali the act of 2006 the maximum fine in the act of 2006 was 100000 shillings you would find sometimes because of the nature of the business that you deal dealing there may be an economic incentive for somebody to break the law because they are able to afford the fine Kwingineko chama cha akiba na mikopo cha polisi kinapania kuanzisha harakati kabambe za kuwatafuta wanachama zaidi kwa lengo la kupata wanachama wapya elfu moja mwaka huu. Mwenyekiti wa chama hicho amesema chama hicho kitaimarisha mifumo yake ya teknolojia ya mawasiliano ili kulainisha shughuli za utoaji mikopo. Targeting those who have been recruited you are aware that 5000 have been recruited to join the national uh, uh, national police service and we are going for them and we intend to grow more 
this institution by also bringing bringing our um, our spouse bringing in our children bringing other departments bringing other organization on board hatimaye kiwanda cha maziwa kilichogarimu shilingi milioni moja kimezinduliwa katika eneo la emali Kiwanda hicho cha Masimba kilichoko kwenye mpaka kati ya kaunti za Makueni na Kajiado kimepiga jeki ufugaji wa ngombe wa maziwa katika maeneo hayo huku wakulima wakipokea ndama walioboreshwa. Knew this potential despite also being an asal we need this potential for that. So we have invested in training them building their capacity to value the, the breeds. Beti Kiptum Darubini ya Channel 1. Na mkonye magatuzi ni kuwa governor wa vihiga Dr. Wilba Utichilo. Ame utaadharisha unakandarasi ambao hawajakamilisha kazi zao na wale wanaofanya kazi duni kuwa watachukuliwa hatua ya sheria. Haya najiri huku governor huyu akisema serikali yake itatoa zabuni kwa wanakandarasi wa kaunti hiyo kama njia ya kuboresha uchumi wa kaunti hiyo na kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Taslifu kamili ni kwenye mseto wetu wa magatuzi. Gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilba Otichilo ameagiza kusimamishwa kwa kazi ya mwanakandarasi aliyepatiwa zabuni ya ujenzi wa barabara kwa madai ya kutepetea kazini. Amewatahadharisha wengine wanaofanya kazi duni kwa watachukuliwa hatua sawia. Contractors wetu wawe wanaweza fanya kazi. Na tunataka wale contractors ambao wanafanya ka kazi. Kama huyu anasemekana kwa hii barabara chifu amesema mimi nikitoka hapa huyu anawatishwa kazi hiyo ara, haraka. Contractors wetu ambao wanatoka kwa hii kaunti tuwapatie kazi. Kwa vile tukuwapatia kazi pesa hii inabaki hapa. Na katika kaunti ya Kiambu aliyekuwa mbunge wa Thika mjini Alice Nganga ameimarisha miito ya kuharakishwa kwa utekelezaji wa sera mpya za bima ya afya ya kitaifa ili kugaramia matibabu yote ya wagonjwa wa saratani. Rekadi tafadhali tengeni pesa ya kutosha kila siku kuongea juu ya COVID. Tafadhali pale uh, ugonjwa wa saratani umefika unatoka unataka pia upatie nafasi kama vile ulipatia COVID-19 ndio tuweze kupigana na huu ugonjwa mapema ndio watu waweze kutibiwa mapema na wakulima katika kaunti za Laikipia na Nyandarua wametakiwa kutumia teknolojia mpya katika kukuza mahindi ili kuboresha mazao yao wakazi yao wamekuwa kikabiliwa na tatizo la mavuno duni ambapo shamba la ekari moja la mahindi limekuwa likizalisha mahindi ya takriban mifuko 15 katika kaunti ndogo ya Narok baadhi ya watu wa jamii ya Ogiek wamesema wamehadaiwa katika shughuli usajili wa makurutu wa polisi iliyokamilika hivi majuzi wamedai kuwa licha ya kutengewa nafasi mbili mmoja wa makurutu hao aliondolewa mnamo dakika za mwisho bila sababu nataka kusikitika hapa kusema ya kwamba baada ya kijana mmoja ambaye yuko hapa aliweza ku alipitia process hiyo yote na saa moja ya usiku akaondolewa na akawekwa mwingine na serikali ya kaunti ya Naro kimeshirikiana na serikali ya kitaifa kupanda zaidi ya miche milioni 43 ya miti katika eneo hilo ili kutimiza asilimia 30 ya eneo la misitu Gavana wa kaunti hiyo Samuel Tunai amesema kwanza wataangazia kuboresha misitu iliyoko kwa sasa each county in this country ensures that they plant 43 million trees uh, in order to attain the 10% cover because you know na kupunguzwa kwa ushuru wa reli ya kisasa kimeongeza kiwango cha mizigo kinachoondolewa kutoka bandari ya Mombasa Mwezi huu kampuni ya Africa Star Railway ambayo inatekeleza shughuli za reli hiyo ya SGR imeondoa treni 186 kufikia sasa kutoka bandari hiyo. Treni za mabewa mawili zilizozinduliwa hivi majuzi pia zimeboresha shughuli za uondoaji mzigo katika bandari hiyo. Ushuru huu ulipunguzwa tarehe 16 mwezi huu. Hatimaye polisi wamewatia mbaroni mawakili watatu bandia wanaodaiwa kuwa wamekuwa wakiwahadai wananchi. Wakati huo huo maafisa wamenasa faili kadhaa za mahakama kutoka afisi zao katika eneo la Gatundu Kusini kaunti ya Kiambu. Mwenyekiti wa tawi la thika la chama cha wanasheria hapa nchini Daniel Gashau amesema msako huo wa ghafla ulisababishwa na malalamishi ya wananchi kutokana na ongezeko la mawakili bandia katika eneo hilo. In a huge upsurge of 
people claiming to offer legal services and they have been simply masquerading. Masquerading means that someone is presenting themselves to be a qualified advocate and offering legal services. They have gone to an extent of setting up offices and pretending that they are advocates and therefore hoodwinking members of the public. Fanya hivi, wete remuka tu chini. Ata, watu wanangocha, he, eh, unasema union? Ah, sini nakuona ndio huyu kucha. He, eh, kucha, nina kuona. Iyo hii. Nimekuita mangrangapi kate. <laughs> this is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni raisi sana kwekelea bid, unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Uneka pay bill number 403. 2353 kisha unekele account number ya Nissan Note ni Note N O T E namba ambayo unapenda labda unapenda 100 labda unapenda 200 wekelea Note 100 Note 200 alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake 40 bob only weka pin yako utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note inakungoja wewe mahali popote ulipo mimi na mtumishi yeah. tutakupea Na kwenye taarifa za sporti ni kuwa kamati ya kitaifa ya Olimpiki NOC inanuia kujenga kituo cha Olimpiki cha kukuza talanta za chipukizi baada ya kutia saini mkataba wa maelewano na serikali ya kaunti ya Nairobi ambayo imetenga shamba katika eneo la Ruai eneo bunge la Kasarani. Vituo kama hivyo tayari vimefunguliwa katika mataifa 37 barani Afrika. Kituo hicho kitajumuisha ukumbi wa michezo mbalimbali ikiwemo riadha, soka, mpira wa wavu, mpira wa kikapu, mpira wa mikono, tenisi, kituo cha afya na kando na hayo kutakuwepo na vyumba vya malazi, maeneo ya mashabiki na ukuta utakao zingira kituo hicho. Vinara wa wakfu wa Olimp Afrika watazuru humu nchini ili kukagua shamba ambalo limetengwa hukumradi huo kitarajiwa kuanza hivi karibuni. Go out there, get donor funding for us to take this city to the next level. For NOC members, thank you so much for the initiative. And we are also requesting if we, can, if we are able to do it in the 17 sub-counties, that will really help our youth. Because if we empower our youth, then we are empowering a community that will be drug-free. Uh, we're going to minimize on idleness in our communities. So let's tap the talent that our youth have through sports. Kitu hicho cha humu nchini kitatumio kukuza talanta za chipukizi na pia kuhusisha jamii katika maswala ya nahusiana na michezo. What are we going to do in terms of changing the structure where we only have traditional metals and we are saying the structure can only be changed in terms of the youth project. So this youth project gives an opportunity for us to introduce different sports to youngsters and why is it important for the youngsters because for people familiar with sports is at a uh, young age where you can be able to develop technical skills. Uh, we've escaped too much as a country. We sent in people who, are, who get sports at advanced age and still win and we are saying now is the right time to start giving the right skills. It will not just be about sk uh, skills in sports, we are saying the youth center should also give people life skills. Wana michezo maarufu humu nchini ya kiwemo Victor Wanyama, Humphrey Kiyange, Jen Washu na Helen Obiri wameunga mkono ujenzi wa uwanja huo. 
Kwingineko makale ya sita mbio za nyeka barani Afrika yaliyokuwa yameratibiwa kuandaliwa tarehe sita na saba mwezi macho jijini Lome Togo ya meahirishwa. Shirikisho la riadha umonchini lilikuwa tayari limeanzisha kambi ya wanariadha maarufu ambao wangi wakilisha Kenya katika kipute hicho. Timu ya wanariadha 36 iliwajumuisha chipukizi wa sozidi umre miaka 20 pamoja na wanariadha wazoefu katika mbio za kilomita kumi. Wanaume na wanawake ilikuwa tayari imekita kambi embu ikijani na mashindano hayo katika makale hapo awali chini ama nchini Algeria mwaka 2018 Kenya ilizua medali mbili za dhahabu kupitia kwa Alfred Barkach na Selfin Chepsol katika mbio za mita 1000 wakati huo huo naibu kinara wa shirikisho la riadha huko nchini Paul Mutwi ameadhibisha ama amedhibitisha kuwa shirikisho hilo limewasilisha hati zinazofaa kwa wizara ya michezo huku likinuia kuwasilisha ombi rasmi la kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2025 Uh, Kenya hosted under uh, 18 world championship uh, which are uh, the world body of athletics uh, that time it used to be called IWF currently is world athletics uh, noted to be one of the best uh, ever organized uh, by any country because of this kind of a success then it was thought why can't Kenya also try to bid for the world the, the second biggest uh, kind of uh, athletic event after the Olympic that is the world athletics championship Na mtazamaji kufikia hapo ndipo tunatamatisha darubini ya Channel 1 hii leo kwa niaba kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo mtazamaji tunasema shukrani za dhati kwa kutukaribisha nyumbani kwako kwa dakika 30 ambapo wengine walikuwa natuma jumbe zao akiwemo boni wazee kutoka Nyamasibi Martin Muriuki Christine Mweni kutoka kwale tunasema shukrani za dhati mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lucy Maura nami nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi Tilio Marco anakuletea hali ya hewa kuwa na usiku mwanana Mvua mtazamaji inaendelea kupungua pakubwa ikilinganishwa na jinsi ilivyokuwa siku chache zilizopita Shukran sana kwa kujiunga nami kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marco. Maeneo ya Magharibi, maeneo ya Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley, kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua na ngurumo za radi leo usiku. Na kesho asubuhi, vipindi vya jua vitashuhudiwa katika maeneo mengi ya nchi. Jua litangaa hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki, maeneo ya Mandera, Garissa, Wajia na Isiolo, maeneo ya Nairobi na maeneo ya Kati, kuna tarajiwa kuna vipindi vya jua. Ma leo ya Nyanza kuna tarajiwa kuwa na hali ya jua kali mwambao wa pwani kutakuwa na vipindi vya jua tuangazie nyakati za alasiri ambapo vipindi vya jua vitendelea katika maeneo ya Nairobi na maeneo ya Kati jua litendelea kungaa katika maeneo ya kaskazini na mashariki na pia maeneo ya Ziwa Turkana na pia mwambao wa pwani lakini kuna uwezekano wa rasharasha za mvua katika maeneo ya Kisi tuangazie viwango vya joto ambapo joto limeongezeka katika maeneo ya Mandera na kufikia nyuzi 39 kaunti ya Nairobi tuna kili kati ya nyuzi 28 na 14 na mtazamaji nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa hadi kesho inshala na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika ngazi za kimataifa ifa kwa heri ya kuonana
Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Fika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TO 